সবাই কে মদিনায় নিলা আমায় নিলা না নবীজি সবাই নূরের ছবি যা তুই মদিনা বাংলা দেখবি যদি আল্লাহ রসুর আগে আমার আল্লাহর বাপের মারছে আমার হাবিবের রমজান <laughs> অমর যেহেতু এসারের পরে বোর কাছে গেছে কেয়ামত পর্যন্ত অমরের কারণে আমি আল্লাহ আইন দ্বারা বদলাই দিলাম কেয়ামত পর্যন্ত শেহরির পূর্ব পর্যন্ত সারা রাত স্ত্রীর কাছে যাও আমি আল্লাহ হালাল বানায় দিলাম এরপরও কি নবীর বিরোধিতা করবে ওমর কি রসুলের পক্ষে ছিল না রসুলের বিপক্ষে ছিল নবীজির পক্ষে থাকার কারণে ওমরের একটা কাজ আমার আল্লাহর কাছে পছন্দ কইরা আল্লাহ সেই তারে কেমন পর্যন্ত ওই সিস্টেম বানায় দিলে আসবে ততক্ষণ তার মনটা গর্তে পড়ে থাকবে ঠিক রসুলের আমার নবী আমার পাগল যারা ইমানদার যারা যেখানেই থাকুক থাক সাপের মতন তার মনটা আমার মদিনায় পড়ে থাকবে এই হাদিসটা পড়ার পরে আমি গজল লিখেছিলাম তোমাদের সবার মুখস্ত দেখেন মদিনে কারা যায় না আজকে হাদিস বোখারি মুসলিম দ্বারা প্রমাণ মদিনে যাইতে নিমান লাগবে মুনাফেকরা কখনো মদিনে যাইতে এই জন্য আপনার হাজিরা সাবধান শুনি একজন আলেমের সাথে যদি দুই হাজার টাকা বেশিও লাগে তার সাথে হজে যায় একটা বেতাল্লি আলেমের সাথে দশ হাজার টাকা কমে যায় না যাইলে আপনার হজ বাতিল হয়ে যেতে পারে নবী বললো কি ইমানদারের ঠিকানা মদিনা আর আপনার ওখানে নিয়া বললো আর আপাতে মদিনা তো হজের অংশ না কিন্তু এখানে একটা বড় একটা চমৎকার কথা বাবা আমার চলে আসছে সেটা হলো আবু বকর সিদ্দিকের বাড়ি বাবা কোথায় যাদের ব্যাপারে নুরের নবী মুসলিম শরীফের মধ্যে বলেছেন আমরা যারা আছি আমরা সবাই মিললে যদি ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ এক একজন ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ এগারো কিলোমিটার লম্বা সাত কিলোমিটার পাস ওহুদ পাহাড় এই পাহাড়টাই তার আর এক কথা আসছে এই পাহাড় গত আট দশ বছর আগে মুসলমান বিজ্ঞানীরা পাহাড়ের উপর উঠছিলেন এই ওহুদ পাহাড়ের উপরে উঠার পরে তারা ছবি তুলতে চাইলেন ছবি তুলতে যায় দেখতেছেন এত বড় লম্বা এত বড় পাশ এই পাহাড়টা মিম হা মিম ডাল হয়ে রয়েছে আমার নবীজির নাম মোবারক লেখতে যা समपरिमान जो स्वर्ण दान करामेर समान বাবা রেকর্ড হচ্ছে কথাগুলি বাবা 
তাইলে ভালো হবে বাবা ছেড়ে দিবাই কথাগুলি ছেড়ে দেওয়া সারা বিশ্বে কোটি কোটি মুসলমান বাংলা ভাষায় কথা বলে কোটি কোটি মুসলমান বাংলা ভাষায় কথা বোঝে আল্লাহ যদি তাদের আবু বকর সিদ্দিকের মতো বিবেক দিয়ে থাকে এই সামান্য কথা শুই না ইনশাল্লাহ তারা হেদায়ত হয়ে যাবে কি রে যারা মদিনা যাইতে নিষেধ করে এরা কারা তাইলে রসুলের বোখারি শরীবেন হাদিস রসুল মদ মদিনায় যাইতে হলে ইমানদার হওয়া লাগবে তাইলে যারা মদিনায় যাইতে চায় না মানুষদেরকে বাধা দেয় রসুলের হাদিস অনুযায়ী তারা মোনাফে ঠিক কিনা রে বাবা এই জন্য আমি গজলটা লিখছিলাম মদিনা মদিনা আসে কম কথাটা শেষ করি নাই কইয়া লই এটা মনে তোমরা যারা ওয়াজ করবা বাবারা ছাত্ররা মনে রাখবা মাবারে সাইর খলিফার বাড়ি মক্কায় কথা কয় না ওই সাইর খলিফার সে কি বর্তমান কোন আলেম বুঝুন না আছে না তাহলে ইমান থাকবো নি বাবা ইমান থাকবো আমি নিজেও পড়ছি সাহাবিদের সে যদি কো বলে যে সাহাবিদের সাহেব বেশি বোঝে হাই বেইমা ঠিক কি না তো এখন সাহাবি না সাইর জন খলিফা যাদের ব্যাপারে কোরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে সব সাহাবি তো সাহাবি কিন্তু একদম সাহাবির ব্যাপারে আল্লাহ নিজে বলেছেন আবু বকর আমার হাবিবের সাহেব সোহান আল্লাহ বলেন দশ বার আর কয় পৃষ্ঠা দেখলে আমার আল্লাহ চমৎকার ভাবে আপনাকে আমাকে জানাইতে চাইলেন আবু বকরের কথা সেদিকে বেশি আলোচনা তো করা যাবে না বেশি আলোচনা করা যাবে না আমার এতে পাইছি আমার আল্লাহ কয়েকুমা এইটা গেল আবু বকরের কথা দশ বারায় এখন উমর পারুক সাহাবিদেরকে একদিন বলতেছেন রসুলের সাহাবিরা মজার একটা কথা শোনো কয় কি কয় আমি যদি কোনো কিছু কই আমার সব কথা নয় তারপর অনেক কথা দিয়া আল্লাহ কোরআনের আয়াত বানাইছে সাহাবিরা তো এইটা কন কি এইটা কন কি আপনি কয় যা কইসি কইসি যাচাই করে দেখো কয় তাইলে দু একটা কথা শোনান কয় আমি অমর আমার আল্লাহ আমারে এতই ভালোবাসেন আমি একদিন বলতেছিলাম আমি যখন বললাম এই মাকাম ইব্রাহিমটা যদি নামাজের মসল্লা হইত তাইলে সুন্দর হইত আমি যতদিন এই কথা কই নাই ততদিন এই মাকাম ইব্রাহিমটা নামাজের জায়গা আল্লাহ বানাই নাই আমি যেই দিন বললাম এই দিন এরপরে আমার আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন নামাজের মসল্লা বানায় দিন নবীনা নবীর একটা ভাগ লাগে যে মাকাম ইব্রাহিমটা যদি নামাজের জায়গা হইতো তাহলে সুন্দর হইতো ভালো হইতো অমর কয় আমি যতদিন এই কথা কই নাই ততদিন এটা নামাজের জায়গা আল্লাহ বানাই নাই আমি কইছি তাহলে আমি রসুলের ভালোবাসি আমি অলি উল্লাহ পাকলাই এমনি কি ভালোবাসি কারণ আছে না এই জন্য এটা আমি লিখছি আমি কবি যাব রওজার কি না রওজার পাশে গিয়ে আমি দেখি বনে আমি কবে যাব রি আমি কবে যাব র কিনারে পরে ইনশাল্লাহ বলবো অমর ফারুক সাহাবিরা কয় আরো কোন ঘটনা আসেনি আপনি কইসেন আর আল্লাহ সেই মতে সেই কথা দিয়া কোরআনের আয়াত বানাইছে কয় আসো তো কয় কি কয় আমি একদিন নবী রহমতুল্লাহ আলমিনকে বলতেছি আর রসুল আল্লাহাম আমরা যখন আপনার কদম মোবারকে আসি আম্মা জানলাম সামনে বসা থাকে ডাইনে বামে বসা থাকে আমাদেরও লজ্জা লাগে আম্মাদেরও লজ্জা লাগে এটা যদি একটু মোটিভাই করা যাইত তাহলে সুন্দর হইত 
আমি যত দিনে কথা কই নাই তত দিন কোরআনে পর্দার আয়াত নাযিল হয় নাই আমি যেই দিন বললাম নবী গো আমরা কত মুবারক আসলি আম্মা জামদার সামনে থাকলে আমাদের লজ্জা হয় আমাদের লজ্জা লাগে এই জন্য আমরা যখন আসি আম্মা জামদা যদি ভিতরে থাকতো আম্মা জামদা যদি পর্দার ভিতরে থাকতো তাইলে সুন্দর লাগতো ওমর বানু কয় যতদিন আমি এই কথা কই নাই ততদিন আল্লাহ পর্দার আয়াত নাজিল করেন নাই আমি যেই দিন এই কথা কইছি এরপরেই আমার আল্লাহ পর্দার আয়াত নাজিল করেছে আর কইতাম রসুলের পাগলের তেলে আল্লাহ ভালোবাসে কথা কয় না ফজর রাত পর্যন্ত এ কয় না এই এরকম কথা কয় না পাগলা রাতে আমি থা বসে না পাগলা গজিলা ফি দিও না আর জোরে কোন মারহাবা জোরে কোন ইয়া রাসূলুল্লাহ এই রসুলের পাগলদের কাল্লা কত ভালোবাসে ওমর কয় আমি যতদিন পর্দার কথা কই নাই ততদিন আল্লাহ পর্দার আয়াত নাজিল করেন নাই আমি যেই দিন কইছি এর পরেই পর্দার আয়াত নাজিল হইছে আমার ভাইরা আর একটু মজার কথা শুনবেন কইতাম আসলে মজা সত্যি মজা বাবা রোজা নাই রোজা ওয়াজ তো ওয়াজ ওয়াজের কোনো লজ্জা নাই ভাই কথা ঠিক না ফেকার কিতাব যেই হুজুরে পড়া জিগা ফেকার কিতাব যেই হুজুরে পড়ায় गोपन तथ्य फिल कर রমজান মাসে রমজান মাসে স্ত্রীর কাছে যাওয়া ইফতারির পর থেকে এশারের পূর্ব পর্যন্ত বোর কাছে যাওয়া এটা জায়েজ ছিল এটা নিয়ম ওমর ফারুক একদিন তারাবি করে বোর কাছে গেছে ব্রেক ফেল হইছে না এটা কথা কয় ব্রেক ফেল হইছে না ব্রেক ফেল এশার পর্যন্ত যদি তোমার স্ত্রীর কাছে রোজায় যাইতে মন চায় जमाते नबजी रमजाने बसरे क मूल्यवान आलिया कमी सवारहबा तुम्हें 
আগের মানুষ বাবা আপনি কোন আগের মানুষ বেশি ভালো ছিল না বর্তমানের মানুষ বেশি ভালো জমি কেনা বিষয় হয়েছে কোনো দলিল লাগে নাই হ্যাঁ বাবা তা ভাই এই পাঁচশো টাকা দিলাম আমার কোন জমি তো দক্ষিণ পাশে জমি নামনে খাইয়েন তার পোলারও কোনোদিন যায় নাই চলছে তো চলছে আর হাম টাকা দিছেন রেজিস্ট্রি করছেন জমিন দখলে যাবেন ফোন আসে খবর দাহা বাবা এই ফুটা করে আলাম ও ভাষায় অন্য রকম ঠিক কি না কি জানি খায় খবর দা বৈধ জমিন আমার নামে খোঁজ আমার নামে কি করে নাম জারি আছে আমার নামে সিএসি আছে আর এ সব আমার নামে করা এরপরে আর আগে আসুস বেটা দুঃখের কথা কইতাছি আর আগের দিনে দলিল লাগে নাই মুখে মুখে বেসা কিনি হইছে শরীয়তপুরের জমিন কোন সানপুরে দেখন আর কোন ঝগড়া হয় নাই তাইলে বোঝা যায় আগের মানুষের সাথে বর্তমান মানুষের কোনো তুলনা আগের আলেমদের সাথে বর্তমান আলেমদের কোনো তুলনা জালালউদ্দিন সৈয়দী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি 75 বার আমার রাসূলকে দেখেছেন ওই গজলটা আমি এটা লিখেছি জালালউদ্দিন সৈয়দী পসাতর বার দেখল নবীজি বলো জালালো দিল সুয়তি বা গজল তো গুলা এত বার দেখি আও নবী এত বার দেখি আও বিতি তাহার হল না আসে কব মিনের ঠিক বলো মদিনা আমার ভাই কামরুল ভাই না কামরুল না আমার দাঁত আছে আমার একটা গোপন কথা কম আমার আর মনে থাকে না এটা কম আমরা একদিন আমার মনে করি জিগে গোপন কথা ডাকি হ্যাঁ এটা এখানে কওয়া যে কওয়া এইটা আমি আর নিলাম আমার মাদ্রাসার জন্য এটা আমি দিয়ে দিলাম এইটা না এটা মাদ্রাসা কারণ বাবাই জানে বাবাই জানে ভাই বেশি জানে না কিন্তু আমার দাদাই তো জানে আজকে যিনি প্রধান আকর্ষণ যিনি গোলাম মোহাম্মদ লতিফ হিসাব উনি আমার দাদা হুজুর কবলা ওনার দরবার থেকেই আমার দরবারের খেলাফত আর ওখান থেকে আমাদেরকে হয়তো একটু অনুমতি দিয়েছে তৈরি করতে পিন না তৈরি করতে খেদমতের জন্য অনুমতি দিয়েছে বাবা কি জানো কম এই মাদ্রাসার কম মাদ্রাসার আপনাদের হাদিয়ার টাকা দিয়ে আমি কি করলাম ঢাকায় দিয়ে গেলাম একটু দেখে আসবে তাহলে আমার জন্য আর একটু মায়া হবে আর একটু দোয়া আসবে আমার জন্য যে এই টাকা দিয়ে তো হুজুরের ধানমন্ডি উত্তরা একটা বাড়ি অন্যরকম বাড়ি করতে পারতে সোয়া তিন কোটি টাকার জায়গা আল্লাহ ভাইজানদার কাছে বাবা দোয়া চেয়ে যায় ভাইয়ের কাছে দোয়া চেয়ে যায় যেন অহংকার থেকে আল্লাহ বাঁচায় বর্তমানে আমার অহংকারের সময় হয়েছে যে অহংকারে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায় তো সোয়া তিন কোটি টাকার জায়গা আল্লাহ দিছে মাদ্রাসা মসজিদের জন্য আলহামদুলিল্লাহ এগারো তালার জন্য বাবা গাউসালা জন্ম মসজিদ এগারো তালার অনুমতি পাইছে আমার ওইটা এগারো তালার অনুমতির চেষ্টা চলছে তবে পাঁচ কাঁঠা যেহেতু বর্তমান পাঁচ কাঁঠা আরও প্রায় আঠারো শতাংশ না উনিশ শতাংশ মোট প্রায় ছাব্বিশ শতাংশ এইটাই যদি এগারো তালার অনুমতি আল্লাহ ব্যবস্থা করে চার পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রী পালতে পারবে ইনশাল্লাহ তাই দোয়া করবেন কোনো সময় সুযোগ হলে এক বছর সিমেন্টের টাকা বাড়াই মিলে কামরুল ভাই বেজার লাগাইছে গোপন কথা শুনে নাম না একটা গোপন কথা আছে আমার বাইরা আমার বাইরা উমর ফারুক ব্রেক ফেল করছে বোরকাছে আসারের পড়ে গেছে যাওয়ার পরে এখন উমরের ভিতরে চিন্তা আমার আল্লাহ কয় যে বেরাই रोजार दिन दिन बेला बोर दिन बेला बोर रोजा कथा पाए
আমার নুরের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয় অসুবিধা নাই সাজ্জা রোজা রাখবি বুখারীর হাদিস সাজ্জা রোজা রাখবি কয় সম্ভব না আমার নুরের নবী কয় আরে কেমন নবীর উম্মত আমরা আপনারা এই নবীর বিরুদ্ধে কেমনে কোন একটু বিবেক রাখেন চারিবার এই আলেম মাদ্রাসা परीक्षा दी सुनिरा कैन नारायण लिखी क्यों नारायण स्लोगान दी क्यों नबी नबी करी कबरे परीक्षा आखिरत प्रथम स्टेशन कबर यह कबरे परीक्षा परीक्षा फेल कर ले जहां কবরে নামাজ কয়েকটা পড়ছেন কবরে সেটার হিসাব হবে না কয়েক কয়টা রোজা রাখছেন এটা কবরে হিসাব হবে না কিন্তু রোজা রাখা লাগবে নামাজ পড়াই লাগবে কয়েক কতবার মানুষের কষ্ট দিচ্ছেন সেই হিসাব হাসরে হবে কিন্তু কবরের পরীক্ষা আবু দাউদ শরীফ আছে তিন প্রশ্ন বোখারিতে এক প্রশ্ন সুবাহান আল্লাহ रोजा रख दक्षिण दास कान्दी जत गरीब आबा रे बंटन कर दियो तुम रोजार कपड़ा सहबिका नबी गो नबी गो तबाला घोषणा सुनिए दिल खेजुर मानुषे दिन का नबी घोषणा कर लु खा स्त्री खावि गुम रोजारा जाए जमाई शुरू गत कैक दिन आगे मीर बजार ढाका मीर बजार जमाई शुरूर मेर जमी हलो अब्बा जान शुरू हलो भाई मालाना हेलाल भाई हलो भाई नेता नारेंदा मद्रासा सम्मानित प्रसिपाल कमिल मद्रासा प्रसिपाल समस्या मे तो कथा ठीक 
এই জন্য জামার কথাটা রাখ কেন রহমতে আলম নবী নুরে মজা সাম বলো রহমতে কইলি আর সেটা জায়গা আম্বর হইতো আমি থুতুর আপনি এখন হাতে না তুই দেখে না গোপনে নেবেন আর যদি এখানে নিতে লজ্জা করেন বাসায় যায় বাসায় যায় পরীক্ষা করবেন আমার আমার কথাটা নিজে থুতুরা নিজের নিজে নিয়ে বেশি না সাতাশ টাকা ডলার দিবেন মুরগের গুয়ের গন্ধ করবেন একটু বিবেক রাখেন আপনাদের আলেন্দেরকে বিবেক রাখতে বলবেন যে হজুর ঠিক আছে নবীজির থুথু মোবারকে বোখারি হাদিস ওর ওয়াবিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে হাদিসটা তিনি রাসূলের দরবারে গেছেন সাহাবীরা হুরাহুরি পারাবারি লেগে গেছে ওর ওয়াবিন মাসউদ তখনো মুসলমান হয় নাই গিরি দেখলাম এরান খুব কঠিন ভাবে নিরিবিলি বসে আছে মনে হইছে হাদিস আছে যে মনে হইছে সাহাবীদের মাথার মধ্যে পাখি বসে আছে একটু নড়লেই পাখি উড়ে যাবে সেই সাহাবীরা হুরাহুরি পারাবারি লাগছে কেন জীবনে কত ঘেরান মিশি কিন্তু এই থুতু মোবারকের মতো এত চমৎকার ঘেরান তো আর পাই নাই নবীজির থুতু মোবারকে ঘেরান আসে আপনি থুতু কয়েকটা ডলা দেন না বেড়া আপনি নিজে 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 দা নিজে ডলা দেন মুরগির গুয়ের গন্ধ কয় মিয়া বিবেক রাখেন কোথায় রাজা রাজরানী কোথায় বিছানে মতো ভালোবাসা দেখাই ছেলে তো অমর ফারুক আর সামনে যাই না অমর ফারুক বেরেক ফেল করছে এটা না পেলে মনে তো কষ্ট থেকে দেব না মোবাইল কারণ কি শুনবা বানাইছে মসজিদ কিন্তু আমারে কষ্ট দেওয়ার কি হয়েছে ইয়ার সুলতু ভাঙ্গা কন না ইয়ার সুলতু আল্লাহ সুলতু আল্লাহ নবী বললেন এরা ইমামের যে জায়গাটা বানাইছে ইমামতির জায়গাটা তারা লম্বা করে কুয়া বানাইছে নাউজুবিল্লাহ পড়ে কোন রকম একটা জায় নামাজের মতো কোন রকম নামাজের একটা বিছানা বিছায়া তারা উপরের মধ্যে রাখে বিছায়া রাখছে আর খেয়াল করছে যে আমি যখন ইমামতির জায়গায় দাঁড়াবো আমি যদি যখন ইমামতির জায়গায় দাঁড়াবো তখন ওই জায়নামাজ সহ কাপুর সহ আমি গর্তের মধ্যে ঢুকে নওজবিল্লাহ করলাম আমি গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়বো আরে বেয়াদ বেড়া আমার উপর থেকে মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে আমাকে শেষ করে দিবে নওজবিল্লাহ বলো আমার আল্লাহ তো কোরআনে বলেছেন ছয় পাড়ায় কোন মানুষ আমার হাবিব কনিষ্ঠ করতে পারবে না সোহান আল্লাহ আমি জেনে ফেলেছি এরা আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য মসজিদ বানাইছে তাই রসুলের কষ্ট দেওয়ার মসজিদ এটা পৃথিবীতে থাকতে পারে না সোহান আল্লাহ বলুন 
এই জন্য ভাঙাইছি তা কি বুঝলেন আমি একাত আব্বারা তো ভাই তো অনেক মুরব্বি বাজানের আব্বা আমার ভাই মুরব্বি রফিকুল ইসলাম হুজুর কাবলা হাফেজ মালানা রফিকুল দেখেন কারবারটা কত সুন্দর নাম বড় হুজুর সাহেব মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে আজকে মাহফিল আল্লাহ যেন ভাইজানকে সুস্থতার সাথে হায়াতে তুই বাদান করে আমিন বলুন আরো জোরে কোন আমিন তাইলে সব মসজিদ রসুলের পাগল বানানোর মসজিদ না তাই <laughs> আমার ভাই আমার যদি ভাই হয় তাহলে আমার বাপ যেহেতু এই বেড়ার অবাব কই এই বেড়ার অবাব কই আমার বাবা মহাসিন বাবা আমার মাদ্রাসে দশ বস্তা সিমেন্ট দিছে আল্লাহ বাবা নাই প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার মাসিক মাফিল সামনের টা হবে না তবে এপ্রিলের টা হবে ইনশাল্লাহ এই সামনের টা হবে না শরীয়তপুরের মাহফিল যদি হিন্দু সহজ হয় ডামর ডামার বাড়ি বেশিক্ষণ লাগে না এক ঘন্টা না দেড় ঘন্টা লাগে চাঁদপুর থেকে ডামুড্ডা যাইতে এই ডামুড্ডা ধানো কাটি ইউনিয়ন সব ধনো কাটি গেরাম আর আমার নাম এখন আমার ইউনিয়নের সবাই জানে যাই এখন অলুল্লাহ হুজুরের বাড়ি যাব কি আবার কি তোমার আসসালামু আলাইকুম আমি কবে যাব রোজার কিনারে তাহা দাও এক বস্তা আছে মেনে তাহা দাও ছাত্র আল্লাহ অলি আল্লাহ মাহফিল হইল সামনের মাসের বারো তেরো দুই দিন হ্যাঁ সামনের মাসের বারো আব্বা সময় থাকলে যাবেন না শ্বশুর বাড়ি বেড়াইতে যাবেন ওয়াজ করতে দিতে পারি না পারি কথা ঠিক কিনা আলম গাহা দিয়া থাকবে ইনশাল্লাহ কম দেই বেশি দিই এই বছর কইতাম না কারণ মানুষ তো দুষ্ট তুলে থেয়ে যাইতে মন চায় না কিন্তু যাও না কথা তো কিছু নাই কালকে সাত খিরা মাহফিল অনেক দিন অনেক দিন যশোরে নামার পরেও আরো তিন ঘন্টা সাড়ে তিন ঘন্টা লাগবে আল্লাহ আমার বাবাদের কাল্লা তুমি কবুল করো অলি আল্লাহ তবে খুব ভালো লাগছে কি জানেন আপনার আমার যথেষ্ট নিরিবিলি মহব্বতে সময় দিচ্ছে আমি <laughs> একাত <laughs> 
এই কথাটা কথা শেষ করে দিই তাই আমার সবাইকে মদিনায় নিলা আমায় নিলাম নবীজি সবাই छवि जागला देखी जो आगे उमर बापे मारसे हमार हबीबर जो मामुरे मारसे बंधुर जो मुना पेकर मारसे हमार हबीबर जो बेरे फिल कईरा पलाइ हमार उमर जो अल्लाह क्या पर्त आईनटारे चेन्ज कर लिल्लाफाथो उमर जेहेतु एसारे बरका से गुमर कारण आईन दर बदल पक्षे थमर एक आल्ला पसंद कईरा आल्ला से क्यामतम बनाए दिल नबीर पक्षे थार दरकार आ खेला <laughs> दक्षिण दास दे महफिले कैमने बर्तमान मद्रासि दुआ कर पढ़ाबेंदुल्ला 
সুন্নি ছাড়া ওলি আল্লাহ হওয়া সম্ভব না আলহামদুলিল্লাহ পড়ুন সুন্নি আলে হবে এখানে হাবজখানে দিবেন আর একটা আবদার করে যাই আমার মাদ্রাসায় নুরানি শিক্ষক প্রয়োজন চমৎকার হাফেজ প্রয়োজন উপযুক্ত বেতন ইনশাআল্লাহ আমি দেব আমার তো একটা সুনাম না থাকলে আমার বদনামও বাংলাদেশে নাই এটা সবাই জানে সুনেরা এই জন্য আমি চেষ্টা করব আপনার সংসার যেন চলে ইনশাআল্লাহ সেই চেষ্টা করব আমি কিন্তু হাফেজটা একটু ভালো হইতে হবে যদি থাকেন আব্বারে জানাইলে আব্বা আমারে জানাবে আমার মাদ্রাসা চাকরিতে ঢুকে যাবেন আর মানে ওই পাগলাতে বেজার হয়ে রইছে আমি কবে যাব রওজার কিনারে রওজার পাশে গিয়ে আমি দেখিব নয়ন ভরে আমি কবে যাব রও तुमार आगामी बस चेस्ट कर समय मिले नहीं आगामी बस दबी माफ से गलम समय मिलब ना मना है जेहतु फेब्रुआर पर्यटन दावत नहीं फिलसी अल्लाह बसले पर बस इनशाला चेष्टा कर नतून नतून आसले भलो ही भलो असलकुम वरहमतुल्ला वरक